രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂളായിട്ടുള്ള ദേർ ആർ ഫോർ ഫോംസ് സിമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ മലയാളം ഇമോഷണൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് സി ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ആണോ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല പിള്ളേർ കണ്ണു വെച്ച് കണ്ണു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആയി ആ പിള്ളേർ നന്നായിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് സാർ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് തോമസ് നമ്മൾ തോമസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും റൈറ്റ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസൻറ്റിൽ ഉണ്ട് നാല് യൂസേജ് അല്ലേ എന്താ നാല് യൂസേജ് വരണേ ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിയർ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് Present perfect, present perfect continuous. അദ്ദേഹത്തിന് പേരെന്താ തോമസ് എന്നാണല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ തോമസ് എൻ്റെ ഭാര്യ മറിയാമ മറിയ മറിയ ഹാസ് ഗോൺ ടു പർച്ചേസ് സംതിങ് ഫ്രം ലുലു മാൾ ലുലു മാളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറിയാമ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നേക്കാം ചെന്നിങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ട്രോളി എന്തി കൊണ്ട് കുറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറയിൽ നിന്ന് ആരോ തട്ടണേ അത് തോളിൽ തട്ടി മറിയാമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടുകാരി ആരായിരിക്കും ത്രേസ്യാമ്മ റൈറ്റ് മറിയാമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി ആരാ ത്രേസ്യാമ്മ ത്രേസ്യാമ്മ പുറയിൽ തട്ടി ഇത് നീ എവിടെയാണ് എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടതാണല്ലോ ഞാൻ കുറേ നേരമായി നോക്കണം ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പക്ഷെ ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കണേ നിൻ്റെ അത് എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ എവിടെ താമസം ഞാൻ കാക്കനാട താമസിക്കണേ അപ്പം നിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ചെയ്യണേ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കിയുമ്പോൾ എന്താ പറയണേ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ പറയില്ലേ അദ്ദേഹം ഇന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യണേ He works in a bank. That is a bank. That is simple present. Thomas, what is it? He works in a bank. 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 Thomas, what is it? He works in a bank. What is it? I study English. Yes or no? Don't disturb me. Because I study English right now. I practice English. Right? I go to Trivandrum right now. I take bath. I take bath. I take bath. I take bath. Simple present in Arthur. I take bath. He plays tennis in the ground. He plays tennis in the ground. ടെന്നീസ് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എനി ഡൗട്ട്സ് മലയാളത്തിൽ ആ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഏതാണ് അയാം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ആം ചേർക്കണം കാരണം ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബ് ഉണ്ട് അവിടെ വെർബ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഐ ആം എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആം ചേർക്കണം റൈറ്റ് ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയണേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ നിങ്ങളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്ത് ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണേ ഐ ലിവ് ഇൻ പാലരിവട്ടം I live in Palarivattam. That is very important part. 
ക്ലിയർ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലിയർ ആണോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലല്ല അപ്പം അങ്ങനെ സി തോമസ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണേ ഈ വർക്ക് ഇൻ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തോമസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാലത്ത് ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാമോ എന്തോ ഒരു കാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വരും ബാഗൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ പിടിച്ച് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്ന് തോമസ് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തോമസ് പറഞ്ഞു എടി നീ വൈകുന്നേരം റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം വൈകുന്നേരം റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഹൗസ് വൈഫിന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാവോ സങ്കടമാവോ സന്തോഷമാവും അല്ലേ അപ്പം ആ ചേട്ടാ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തോമസ് വണ്ടിയെടുത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി മറിയാ മഹത്തേയും കയറി വന്നു പക്ഷെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ തോമസ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട വാക്കൊന്നും പാലിക്കാറില്ല ഇയാൾ ആ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം വൈകി വരിക ചിലപ്പോൾ വെള്ളം അടിച്ച് നാല് കാലിലെ വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മറിയാമ്മയ്ക്ക് ഇത് സഹിക്കുമോ ഇല്ല തോമസ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പത്തേ മുക്കാലായി പത്തേ മുക്കാലായപ്പോൾ ഒരു കോള് വരാണ് ആരായിരിക്കും ഏ ആ മറിയാമ്മ വിളിക്കുക അതേ മനുഷ്യ അതെ അവിടെ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ ടൗണിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് വഴി ബ്ലോക്ക് വരും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിയേണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾ വെള്ളം അടിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറയത്ത് കിടന്നോളാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കേട്ടില്ല വാലി വാലി ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും മന്ദൻ്റായ തോമസ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തോമസിന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവും ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കുമോ ഏ അപ്പം തോമസ് എന്ത് പറയും ഒരു പിശാച നീ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് ഓർണോ ഞാനൊരു ജോലി ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻസ് തോമസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി ഇതുവരെയായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്ന യൂസേജ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ എന്ത് എളുപ്പമാണ് അറിയോ നമ്മുടെ മലയാളം അറിഞ്ഞാൽ മതി മലയാളം മനസ്സിലാക്കി സി നമുക്ക് മലയാളം അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും പ്രശ്നം വി ഡോ നു ഇംഗ്ലീഷ് വി ഡോ നു മലയാളം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ പോലും ശരിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ സി തോമസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ തോമസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് മി ഐ എം വോക്കിംഗ് ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ജോബ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് മി ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ജോബ് ഇസ് എയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് റൈറ്റ് That is very easy. But present continuous not in there. Present continuous not in there. Ah, I po chaydu gondi rikki yaan. In there. Chaydu gondi rikki yaan. You are listening. I am listening. I am listening. I am studying. I am studying. I am sorry. I am understanding. I am hearing. പിന്നെ എന്താ ഐ ആം ലുക്കിംഗ് പിന്നെ എന്താ ഐ ആം ലോണിങ് കുറെ പറയാം ഐ ആം സിറ്റിംഗ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കുറെ നേരമായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല അതിനെയാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധനമാണ് എന്താണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് രാവിലെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഏറ്റവും ടഫ് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡാമറ കാരണം അത്രയും എളുപ്പമാണത് വൺസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ സിസ്റ്റം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ആളുകൾ പറയും ഗ്രാമർ വേണ്ട അ
തോമസിൻ്റെ കഥയാണ് അല്ലേ തോമസിനോട് മാനേജർ ചോദിക്കുക തോമസേ ഇന്നലെ തന്ന ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് തോമസേ ഇന്നലെ തന്ന ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ തോമസ് പറയില്ലേ സാറേ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ഒരു വൺ ലൈനാ പറയണേ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരു ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് അത് മാത്രമല്ല കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ആ ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സാറേ തന്ന ജോലി ഇപ്പൊ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് ബസ് അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ചോദിക്കില്ല അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് ചേട്ടാ ബസ് പോയെന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മോനെ ബസ് ഇപ്പൊ അങ്ങ് പോയുള്ളൂല്ല ക്ലിയർ ആണ് അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ കല്യാണം ഇപ്പൊ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ അവനങ്ങ് പാസ്സായുള്ളൂ ഇപ്പൊ അവരങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയുള്ളൂ ഇപ്പോ ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഒരു ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൺ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് വേറൊന്നിനും ഇല്ല ഒറ്റ യൂസേജിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ പറയാൻ തോമസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് തോമസ് താൻ എത്ര കാലമായി ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എത്ര കാലമായിട്ട് ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പറയില്ലേ ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് അത് നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി പാലാരിയോട്ട് താമസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് പാലാരിയോട്ട് താമസിക്കുകയാണ് എത്ര കാലമായിട്ട് നീ അവിടെ അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാലം ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാ ടെൻസിലും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്നത് അത് പാസ്റ്റ് ആയാലും പ്രസൻ്റ് ആയാലും ഫ്യൂച്ചർ ആയാലും ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഐ ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഐ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തു അതായത് പാസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ച് പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ ഡ്യൂറേഷൻ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഡ്യൂറേഷൻ വെക്കണം ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ ഐ ആം കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ല അറ്റ് പ്രസന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഡ്യൂറേഷൻ വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയണം അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറയാറില്ല എന്താ പറയുള്ളൂ ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിസ് ഇസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട്സ് മീനി ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്ട്സ് മീനി ഓഫ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാട്ട്സ് മീനി ഓഫ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വാട്ട്സ് മീനി ഓഫ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കൂ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയും അത്രയേ ഉള്ള